వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఏమిటో ఈ మధ్య ఎక్కువ దూరం నడవలేకపోతున్నాం నిద్ర కూడా సరిగ్గా పోలేకపోతున్నాం రెస్ట్ లెస్ గా ఉంటుంది ఈ కాళ్ళ నొప్పుల కారణాలు ఏంటి నీరు సమ అలసట వైటమిన్స్ డెఫిషియన్సీనా లేకపోతే వయసు పైబడ్డమా డయాబెటీస్ అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ మధ్య తెలుసుకుంటున్నారు వేర్కోస్ వేన్స్ కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణమని మరి ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ లో లేజెస్ ఈ వివరాలు అందించడానికి ఏవి హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజావి కొప్పాల గర్మతో ఉన్నారు హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి చాలా మంది కాళ్ళ నొప్పులు అనగానే ఏదో నీరసము అలసట డయాబెటీస్ అని ఎవరికి వాళ్ళు అట్లా ఆపాదించుకుంటూ ఉంటారు అలా డిలే చేస్తూ చేస్తూ మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళని చూస్తుంటారా డెఫినెట్ గా అండి యాక్చువల్ గా కాళ్ళలో ఈ నొప్పి గానీ కాళ్ళు విపరీతంగా సఫర్ అవడం కాళ్ళు వాచడం కాళ్ళు నల్లబట్టడం కాళ్ళు పుళ్ళు పట్టడం ఈ నరాలు అంటే సిరల్ లాంటి ఉబ్బి బయటికి బాగా కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించడం కాళ్ళలో పుళ్ళు పట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యారికోస్ వైన్స్ ఒక వ్యాస్కుల ప్రాబ్లమ్స్ కి ఒక చిహ్నంగా మనకి ఇప్పటి నుంచో తెలుసు కాకపోతే చాలా మందికి ఈ విషయం మీద చైతన్యం లేక పేషెంట్స్ దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం లేదంటే ఇది కాళ్ళ విషయమే కదా ఏదో నొప్పులు బాధలు ఇది ప్రాణం కా ప్రాణాంతకం కాదు కదా ఇది గుండెపోటు కాదు అయితే బ్రెయిన్లో పక్షపాతం కాదు క్యాన్సర్ కాదు కాబట్టి కొన్నాళ్ళు దీన్ని కాసేపు వెయిట్ చేసి చూద్దామని కొంతమంది మరికొంతమంది ఏమో ఇది దీనికి సరైన ట్రీట్మెంట్ లేదట దీనికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ ట్రీట్మెంట్లు ఏం చేసినా కూడా తగ్గదట అని మరికొంతమంది అలా ఏ కారణంగా అయితేనే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి దీన్ని చాలా చాలా అశ్రద్ధ చేసి చాలా లేట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేను అమెరికాలోనే చదువుకున్నాను తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఇంగ్లాండ్లో చేశాను అమెరికాలో చేశాను నేను ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూడనంత తీవ్రమైన స్థితిలో మన భారతదేశంలోనే ఎక్కువ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివి యాక్చువల్గా బెస్ట్లో ఎప్పుడో దీని అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎప్పుడో దీని మీద అవగాహన పెరిగింది మన దగ్గర ఇంకా పెరగలేదు సో అమెరికాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెగ్స్ ఆర్ లైఫ్ అని ఒక పెద్ద క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే మీ జీవితం తర్వాత మీ కాళ్ళే మీకు మోస్ట్ అత్యవసరమైన వస్తువులు మీకు చాలా మీరు నడుచుకుంటూ ఉండి మీరు ఇండిపెండెన్స్ ఉంటేనే మీరు వేరే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి వేరే వాళ్ళ మీద బాధితులుగా అవ్వకుండా ఉంటారు అనే ఉద్దేశం మీద ఒక లెగ్స్ ఫర్ లైఫ్ అని చెప్పి చాలా ఎర్లీగా ఈ ప్రాబ్లం డయాగ్నోస్ చేయడానికి అందరూ రకరకాల పార్ట్నర్స్ అంటే స్కానింగ్ సెంటర్లు బట్ డాక్టర్లని మరి కొంతమంది జనరల్ ప్రాక్టీస్ డాక్టర్స్ని వ్యాస్కులర్ సర్జన్స్ని వ్యాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ని కార్డియాలజిస్ట్ని వీళ్ళందరినీ కూడి ఎవరి దగ్గర ఎవరి దగ్గరికైనా కాళ్ళ నొప్పిని వచ్చి వస్తే ఒక స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం టెస్టులు చేసి దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామని చాలా దేశాలు చేపట్టాయి ఇంకా మన దేశంలో అలాంటి అవగాహన కానీ లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం మీద తొందరగా యాక్షన్ తీసుకుందాం అనే ఉద్దేశం కానీ చాలా మంది లేకపోవడం దురదృష్టం చాలా పెద్ద ఎత్తున మీరు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు క్యాంప్స్ పెడుతున్నారు మన ట్విన్స్ స్టేట్స్లో అయినా కొంచెం అవేర్నెస్ పెరిగిందని అనుకోవచ్చా ఓ అబ్సల్యూట్లీ అండి నేను రెండు వేల పదమూడులో అమెరికా నుంచి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు అసలు ఈ ప్రాబ్లం మీద అసలు ఎవరికి అవగాహనే లేదు సో అదే పని పెట్టుకుని నేను అసలు ఫస్ట్ చూసి నేను యాక్చువల్గా యూఎస్ నుంచి వెనక్కి వచ్చి ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ నాలా కొత్త కొత్త మిషన్స్ ఉన్నాయి కొత్త ప్రాజెక్ట్ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి నేను చేద్దాం అనుకొని చూస్తుంటే అసలు ఈ టెక్నాలజీ ఉన్నా లేకపోయినా అసలు అవగాహన లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం సో ప్రజలు అసలు ఇది ప్రాబ్లం అని ఐడెంటిఫై చేసుకోక ఈ ఉబ్బినివి సిరలు కావు నరాలు అనుకుని న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళటం చర్మం నల్లబడిపోతే ఎన్నో ఏళ్ళగా ఇరవై ఏళ్ళగా డర్మటాలజీ దగ్గరికి వెళ్ళటం ఇలాంటివి చేసుకుంటూ ఎన్నో తప్పిదాలు చేస్తూ ఉంటే దీని మీద ఫస్ట్ ఇది నేను టెక్నాలజీ తేవడం లేకపోతే అమెరికా నుంచి కొత్త మిషన్స్ తేవడం కాదు అసలు ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఇది అని ఐడెంటిఫై చేయడం ప్రజల్లోకి మనం తీసుకెళ్లాలని ఒక ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసాం ఒకటి అఫ్ కోర్స్ ఈ టీవీ షోస్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా అన్ని రకాల ఛానల్స్లో మనం చేస్తుండడం జరుగుతుంది రెండోది ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ చాలా మందికి ఇది అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అంటే భయం ఏదో రేట్లు ఎక్కువ వేస్తాను భయం ఉండటం వల్ల ఈ భయాలు పక్కకి జర తొలగించడానికి కోసం మనం క్యాంపులు చేపెట్టామండి క్యాంప్ ఏంటంటే ప్రతి నెల రెండు నుంచి మూడు క్యాంప్స్ చేస్తాం అండ్ ఈ మంత్ ముప్పై తారీఖున వరంగల్లో క్యాంప్ చేస్తున్నాం మా స్టాఫ్ వస్తారు మా సిబ్బంది వస్తారు మా సిబ్బంది వచ్చి అక్కడ వచ్చే పేషెంట్స్ అందరికీ వరంగల్లో ఫ్రీగా చూడడం జరుగుతుంది అదే ముప్పై తారీఖున మనం మదనపల్లి చిత్తూరు డిస్టిక్ మదనపల్లిలో నేను వెళ్ళి నా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్స్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఫ్రీగా వ్యాస్కులర్ స్క్రీనింగ్ చేసి వాళ్ళకి ఫ్రీగా కన్సల్టేషన్ ఇచ్చి ఫ్రీగా అక్కడ మదనపల్లిలో మందులు కూడా ఫ్రీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇచ్చి ఏంటి అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి ఒకవేళ సర్జరీ అవసరం అయితే మాత్రం వాళ్ళు హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ రావాలి అని చెప్పి లేకపోతే మేము మెడికల్గా 
మీ దగ్గర నుంచి చూసి నేర్చుకోవచ్చు సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ సాక్సులు అనేది మనం వేరే వ్యూవర్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సాక్సులు అనేది ఎవరికీ అందరికీ సరిపోదండి చాలా అరుదుగా కొంత పర్సంటేజ్ పీపుల్కే సాక్స్ వేయగలము అందరికీ వేరే కోసం కనబడగానే ఏదో సాక్స్ తొడిగేసి ఆ సాక్స్లు వాళ్ళకి పడతాయో తెలియదు పట్టితే ఆ దాకా ఆ సాక్స్ మెటీరియల్ వాళ్ళకి ఎలర్జీ ఉందో లేదో తెలియదు ఊరికే మీరు సాక్స్ తొడుక్కోండి సాక్స్ తొడుక్కోండి అని చెప్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ నేను నెల రోజులు సాక్స్ వేసుకున్నాను సార్ తగ్గిందా లేదా తగ్గలేదు సార్ మరి అని వస్తుంటారు ఇది నెల రోజులు కాదండి మీరు జీవితాంతం ఈ సాక్స్ వేసుకున్నా కూడా ఇవి మీకు ఉన్న వేరే కోసం తగ్గవు మరి సాక్స్ ఎందుకు అడ్వైజ్ చేస్తామంటే ఉన్న వేరే కోసం పెయిన్స్ వేసుకున్న రోజు మాత్రమే కంట్రోల్ అవుతాయి ఏ రోజు చేసుకోవడం మానేస్తే మళ్ళీ ఆ రోజు వేరే కోసం పెయిన్స్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాయి సో సాక్స్ అనేది ఎవరికి అందరికీ తగదు ఓన్లీ వెరీ ఎర్లీ వేరే కోసం పెయిన్స్ సరిపోతాయి మీ కాళ్ళ కొలతలు తీసుకొని కరెక్ట్గా మీ కాళ్ళ లెక్క ప్రకారం ఇవ్వాలి ఒకవేళ మీరు సాక్స్ వేసుకోవాలంటే పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా జీవితాంతం వేసుకోవాలి సో ఇది సాక్స్ వల్ల మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఈ ఏ కారణంగా మీరు సాక్స్ సరిగా వేసుకోలేక మీకు వేరే కోసం పెయిన్స్ కాస్త పెద్దగా ఉంటే మీకు డెఫినెట్గా లేజర్ అనే చికిత్స చేయాలండి లేజర్ అనే చికిత్సలు ఏం చేస్తామంటే చిన్న సూది పెట్టి లోపలికి వైర్ ఎక్కించి ఈ లోపల పెయిన్స్ని ఆటోమేటిక్ కరిగిచ్చేస్తాం లేజర్ చికిత్స సరిగ్గా చేస్తే పదిహేను నిమిషాలు అయిపోతుంది అదైన గంట రెండు గంటలకి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ అవగాహన చాలా మందికి లేదు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని ఫ్రీ క్యాంప్స్ చేస్తున్నాం ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా అలా కాకుండా ఈ నెల ఇరవై ఏడో తారీఖున విజయవాడలో పెయిడ్ ఓపీడీ వస్తుంది వస్తాను నేను విజయవాడలో మీరు చూపించవచ్చు అలాగే ఇరవై మూడు రేపు వైజాగ్లో నా ఓపీడీ ఉంటుంది అలాగే నేను వేరే వేరే ఊళ్ళకి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తుంటాను సింహాచలం నుంచి మల్లేశ్వరరావు గారు మల్లేశ్వరరావు గారు నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి వింటున్నా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు సార్ నమస్తే సార్ నాకు వేరుకో ఫీలింగ్ సార్ మన విశ్వనాల్లో వేరుకో సీల్ అంటున్నారా బీజం దగ్గర దాని గురించి కనుక్కుందాం ఫోన్ చేసి అలాగే సో మన కాళ్ళల్లో రక్త సరఫరా ఎలాగైతే పైకి వెళ్లకుండా కాళ్ళు అలా ఉండిపోతుందో అలాగే మన టెస్టిస్ అంటే బీజం ప్రాంతం నుంచి కూడా రక్తం పైకి వెళ్లకుండా కొన్ని బాల్స్ ఫెయిల్ అవడం వల్ల మళ్ళీ టెస్టిస్ దగ్గర అలాగే ఉండిపోవడాన్ని వేరుకో సీల్ అంటారు వేరుకో సీల్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆ బీజం దగ్గర నొప్పి వేయటం సాయంకాలం అయితే అంతా హెవీగా అనిపించడం కిందకి లాగినట్టు అనిపించడం కొంతమందికి స్పర్మ్ కౌంట్ బాగా తగ్గిపోవడం పిల్లలు పుట్టకపోవడం జరుగుతాయి ఈ వేరుకో సీల్ ఉంటే దీన్ని తగ్గించడానికి రెండు మార్గాలు ఒకటి ఏంటంటే ఆ వేరుకో సీల్ మీద కట్ చేసి చిన్నగా ఆ వెయిన్స్ అన్ని తీసేస్తారు ఆ ఆపరేషన్ నేను చేయను అది యూజువల్గా యూరాలజిస్టులు చేస్తారు దాన్ని మైక్రో వేరుకో సీల్ ఎక్టమీ మైక్రో వేరుకో సీల్ ఎక్టమీ అంటారు అది కాకుండా అప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్లో నేను అమెరికాలో ఉండి వచ్చి చెప్పాను కదా అక్కడ మా యూఎస్లో అంతా ఏం చేస్తామంటే ఒక చిన్న సూది పెట్టి లోపలికి వైర్ ఎక్కిచ్చి ఆ వైర్ మీదుగా క్యాథటర్ పంపించి లోపల లోపల వెయిన్స్ బ్లాక్ చేసేస్తాం ఆ వెరకో సీన్ని అలా బ్లాక్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ బీజం దగ్గర కట్ చేయడం కానీ కుట్లేయడం కానీ మత్తీయడం కానీ ఉండదు కాబట్టి అది చేసుకుని అరగంటకి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ వేరకో సీన్ లోపల లోపల కరిగిపోయి కృషించిపోతుంది ఇది ఏంటంటే అలా చేస్తే కాన్ఫిడెన్స్ పోవడం వాళ్ళకి పేషెంట్స్కి అక్కడ ఆ ఏరియాలో నొప్పి లేకపోవడం ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల చాలా ఈజీగా టాలరేట్ చేస్తారు సో ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎవరు మైక్రో వ్యారికోస్ అనేవి ఎక్కువగా చేయించుకోరు నేను చెప్పిన వ్యారికోసీల్ ఎంబలైజేషన్ని చేయించుకుంటారు వ్యారికోసీల్ ఎంబలైజేషన్ మనం హైదరాబాద్లో చాలా చేస్తామండి నెలకి ముప్పై నలభై దాకా చేస్తాం ఇది ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్ ప్రొసీజర్ ఇది అయిన వన్ అవర్కి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఒక టెన్ డేస్ మీరు స్క్రాటల్ సపోర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అది దాన్ని బట్టిగా వేయించి కరిగిపోతాయి ఇది చేయడం చాలా బెటర్ అనమాట దీని వ్యారికో సీల్ ఎంబలైజేషన్ అంటారు ఈ కింద ఇచ్చిన నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు వచ్చారంటే మేము కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి బొమ్మ వేసి చూపిస్తాను నాంచారమ్మ గారు కాల్ నాంచారమ్మ గారు హలో 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 నాంచారమ్మ గారు చెప్పండి హలో నేనేనండి డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం చెప్పండి నాకు కుడికాలకి వచ్చినాయి అండి అట్లా నరాలు గ్రీన్ గా అలాగేనమ్మా తడపై నుంచి కొంచెం కింద కాన వచ్చినాయి అండి ఎట్లా తగ్గుతాయండి అదేనమ్మా దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను పైగా ఇది వింటూ ఉండండి మీకు ఇంకా ఇంకా పూర్తిగా అవగాహన వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ వెయ్యి ఇలా ఉబ్బి వెయిన్స్ ఉన్న తర్వాత మీరు మా మమ్మల్ని కలవాలన్నమాట ఒక వ్యాస్కులర్ డాక్టర్ని మీరు కలవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ కలిసేటప్పుడు మీకు ఏం అడుగుతామంటే దీనివల్ల మీకు నొప్పి ఉందా లేకపోతే కాలు ఏమైనా సాగినట్టు అనిపిస్తుందా సాయంకాలం అయితే అన్కంఫర్టబుల్గా ఉందా దురద పెడుతుందా ఇవన్నీ చూసుకుంటాం ఇవన్నీ చూసుకోకుండా పైగా అవసరం ఉంటే
ఆ వరంగల్లో మా నేను వరంగల్లో మా వాళ్ళు ఉంటారు మదనపల్లిలో నేను ఉంటాను అది ఫ్రీ క్యాంప్ అది ఆ ముప్పై రోజు చూసేది మాత్రం ఆంధ్ర పేషెంట్స్ కి ఫ్రీగా చూడడం జరుగుతుంది వేర్కస్ పెయిన్స్ అనే సమస్య ఎప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ డిజార్డర్ అయినా ఎవరికైనా కొంతవరకు ఒక స్టేజ్ దాకా వచ్చి ఆగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుందా ప్యారికోస్ మీన్స్ ఒకసారి వచ్చినాక అది ఆగే సమస్య లేదండి అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎంత ఎంత ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది స్లోగా పెరుగుతుంది ఆ మనిషి వ్యక్తి బట్టి వ్యక్తిత్వం బట్టి కొంత ఉంటుంది కానీ అది పెరగడం మాత్రం తథ్యం సో పెరగడం పెరుగుదల అనేది కొంతవరకు వాళ్ళు బరువుగా ఉన్న వాళ్ళు ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది కొంచెం చిన్న వయసులోనే వచ్చేస్తే అది ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది కొంచెం ఈ ఇప్పుడు బాగా నిలబడి ఎక్కువగా పనులు చేసుకొని కష్టం బాగా పడేవాళ్ళు ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది అది మనం ఉంటుంది అది కాకుండా సీజనల్ వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది ఎండాకాలం వర్షాకాలం ఎక్కువగా మనం చూస్తాం మళ్ళీ వింటర్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం సా కొంచెం ఆ వెయిన్స్ కాస్త సాగడం తగ్గి కొంచెం తగ్గుతాయి ఎండాకాలం వేడికి వెయిన్స్ సాగిపోతాయి అన్నమాట సో ఇవి దీనిలో సీజనల్ వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది సో కొంతమంది ఆ సీజనల్ వేరియేషన్కి ఏమనుకుంటారంటే ఇదే తగ్గినట్టు ఉంది అంటే సపోజ్ వెంటర్ వస్తే కొంత తగ్గినట్టు అనిపిస్తే ఇదే దాని మటుకే తగ్గిపోతుందండి లేదంటే దానికి ఏదో వాళ్ళు హోమియోపతి ఆయుర్వేద తిని ఆ టైంకి తగ్గినట్టు అనిపిస్తే ఈ మందు వల్ల తగ్గిందని పొరపాటుగా అనుకోవడం జరుగుతుంది మరికొంతమంది వచ్చేసి ఈ పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకుంటారు మరి మా ఇంటి పక్కన బాబాయ్ గారికి ఏమో అంత బాగా తగ్గ దాని మటుకు అదే పెరగలేదు నాకెందుకు పెరిగిపోతుందని సో లేకపోతే మా ఇంటి పక్కన బాబాయ్ గారికి పదేళ్ళుగా ఉందట ఆయనకేం కాలేదు నాకెందుకు ఈ డాక్టర్ చేసుకోమంటున్నారని అవన్నీ తప్పండి బేసిక్గా మీ ప్రోగ్రెస్ అనేది మీ బట్టే ఉంటుంది మీ జనువులు మీకున్న మీ లావు మీరు నిలబడి చేసుకునే పని మీ మీ వ్యక్తిత్వం మీది మీ పక్కింటి బాబాయ్ గారిది వారిది సో అవి రెండు కామన్గా ఉండవు అలా కంపేర్ చేసుకోవడం చాలా పొరపాటు కొత్తగూడెం నుంచి బాషా గారు బాషా గారు నమస్తే బాషా గారు చెప్పండి అలా సో వారికోస్ వెయిన్స్ బాగా కొన్ని ఏళ్ళగా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయటం కానీ లేకపోతే నుంచో ఎక్కువగా పనులు చేసుకోవటం కానీ లేదంటే దానికి తెలుసో తెలియక ఆయింట్మెంట్లు క్రీములు కొంతమంది చాలా మంది ఇండియాలో ఏం చేస్తారంటే ఆ కాలు కింద బాగా నల్లబడడం కానీ నొప్పులు కానీ ఉంటే ఈ మోకాలు కింద భాగానికి ఆయింట్మెంట్ రాయడం కొబ్బరి నూనె రాయడం ఆమోదం రాయడం లేదంటే ఈ హాలోబెటసాల్ ఇలాంటి ఆయింట్మెంట్లు రాయడం కొంతమంది ఏమో ఈ సాఫ్రమైసిన్ క్రీములు రాయడం ఇవన్నీ రాస్తారు వీటి వల్ల ఇంకా చర్మం చెడిపోతుంది ఇలాంటి హై డోస్ యాంటీబయాటిక్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే చర్మం మీద ఉండే నార్మల్ మనకి బాడీకి హెల్ప్ఫుల్ కమన్సాల్ బ్యాక్టీరియా చచ్చిపోయి ఆ చర్మం ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్కి లోన్ అవుతుంది అలాగే ఈ హెలబెటసాల్ లేదా క్రీమ్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే మీకు కాళ్ళ మీద ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే కాటిక స్టిరాయిడ్స్ స్టిరాయిడ్స్ రాయడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి ఈ కొబ్బరి నూనె ఇవన్నీ రాయడం వల్ల లేకినాయిడ్ చేంజెస్ కాళ్ళంతా నల్లగా అయిపోవడం ఎక్కువగా మనం చూస్తాం సో కొంతవరకు ఈ ఈ కాళ్ళు బ్యారీ కోసం రావడం కొంత అయితే దీని మీద కాళ్ళకి పెట్టే మందుల వల్ల ఇంకా చాలా డ్యామేజ్ పెరిగిపోయి పుళ్ళు ఇంకా ఎక్కువైపోతాయి మోర్ దెన్ లైక్లీ మీరు కాళ్ళకి ఏదో పెట్టుంటారు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని రిపేర్ చేయాలండి ఫస్ట్ ఏంటి రక్త సర్ఫన్ బాగు చేయాలి సో అది బాగు చేసిన తర్వాత కాళ్ళు కొన్ని కట్లు కడతాం మన ఏజ్ హాస్పిటల్లో కంప్లీట్ వూండ్ కేర్ ఫెసిలిటీ అంతా ఉంది మన దగ్గర 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 నెలకి అరవై నుంచి డెబ్బై మంది వూండ్స్ పేషెంట్స్కి మనం ఒక పుళ్ళు తగ్గించడం జరుగుతుంది సో మన దగ్గర ఫుల్ వూండ్ కేర్ ఫెసిలిటీ ఉంది సో మీరు ఒకసారి కింద చిన్న నెంబర్ కాల్ చేసి రండి డెఫినెట్గా ట్రీట్మెంట్ చేసి పంపిస్తాం హలో డాక్టర్ ఏవీస్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజా వి గోపాల్ గారితో వేర్కోజ్ బెన్స్కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎవరికి యూస్ఫుల్ వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం ఇంతకుముందు సర్జరీ స్ట్రిప్పింగ్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేజర్స్ అనే మాటే వినపడుతుంది అంటే సర్జరీ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేస్తున్నారా అది కూడా ఎప్పుడైనా అవసరం అవుతూ ఉంటుందా సో సర్జరీ అనే దానికి ఇప్పుడు పూర్తిగా రోల్ పోయిందండి ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఆ దాని చుట్టుకొలత ఎక్కువ వెయిన్ చుట్టుకొలత ఎక్కువ ఉంటే లేజర్ అందదనో లేదంటే లేజర్ ఫైబర్ పెట్టడం రాదను అనేసి ఏదో అది కూడా యాక్చువల్గా ఫ్యాక్ట్ కాదు పేషెంట్స్కి చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పటికీ సర్జరీ పూర్తిగా పోలేదని ఇంకా థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ సర్జరీ జరుగుతున్నాయి భారతదేశంలో కాకపోతే లేజర్స్ అనేది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేసాయి ఈ కొత్త లేజర్స్ ఇప్పుడు మనం ఏవిస్లో పెట్టుతున్నాం అని బ్రాండ్ న్యూ లేజర్స్ అనమాట అంత లాస్ట్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్లో వచ్చిన లేజర్స్ అని సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆ బ్రెయిన్ ఎన్ని వంకలు ఉన్నా కూడా దాని బ్రెయిన్ పెట్టగలము దానికి ఆ దాని చుట్టుకొలత ఎక్కువ ఉన్నా కూడా దాన్ని కాల్ చేసి తీసేయగలం ఇవన్నీ మనం చాలా ఈజీ అయిపోయాయి కాకపోతే ఏంటంటే లేజర్ చేసే వాళ్ళల్లో కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కర్వ్ చాలా తేడాగా ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా చేతిలో ఆల్మోస్ట్ పద్న పన్నెండ
దానికి కొంచెం లైట్ గా ఎల్లో ఇట్లా ఉబ్బినట్టు అయినాయి మేడం వెరీ కోస్ లాగా అంటే మొత్తం కాలు మొత్తం రాలేదు అక్కడక్కడ వచ్చేయండి సో అదేనండి కాళ్ళలో వెయిన్స్ ఉబ్బటాన్ని బ్యారికోస్ వెయిన్స్ అంటారు దాని తీవ్రత నెక్స్ట్ గుర్తించాలి ఆ తీవ్రత గుర్తించడానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం మేము అంటే కాలు నొప్పులు ఉన్నాయా కాలు బరువు ఎక్కుతుందా కాలు చుట్టు కొలత పెరిగిందా ఆ వెయిన్స్ కొలత ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం దాంతోపాటు మేము హైదరాబాద్ వచ్చే పేషెంట్స్ అందరికీ మేము ఫ్రీగా స్కాన్ చేస్తామండి కలర్ డాప్లర్ అనే పరీక్ష మేము ఫైవ్ ఇయర్స్గా మాకు వచ్చిన పేషెంట్స్ అందరికీ ఫ్రీగా చేస్తున్నాం హైదరాబాద్లో మేము విజయవాడ కానీ వైజాగ్ కానీ ఆడ వెళ్ళే దగ్గర ఆ హాస్పిటల్ మాది కాదు కాబట్టి ఈ ఇరవై లక్షల మిషన్ని మేము ఎవరికో ఫ్రీగా చేయమని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఆ చే మా కంట్రోల్ లేదు హైదరాబాద్లో మా దగ్గర ఉన్న ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ మిషన్ మీద వచ్చే పేషెంట్ ప్రతి పేషెంట్కి ఫ్రీగా మేము స్కాన్ చేయడం జరిగింది సో మీ మదరికి మీరు వీలుంటే హైదరాబాద్ తీసుకురండి ఒకసారి చూస్తాను చూసిన తర్వాత సిమ్టమ్స్ చూద్దాం సిమ్టమ్స్ కూడా చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్కానింగ్ చేసి అసలు దీని తీవ్రత ఏంటి ఉన్నది ఎక్కువ ఉన్నది తక్కువ ఉన్నది డిసైడ్ చేసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ చెప్తారు ఇంజెక్షన్స్ అంటూ వేస్తుంటారు కదండి వెర్కోస్ వేయించ కూడా అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో వేస్తుంటారా ఒకవేళ ఇంజెక్షన్స్ వేయించుకునే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ముందు ముందు మళ్ళీ వేర్కోస్ వేయించ సివియర్ గా వచ్చే రిస్క్ కూడా ఉంటుందా యా సో నాకు ఇది చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారండి సో ఇంజక్షన్ అనేది మనం ఐసోలేటెడ్గా అలా లెక్క పెట్టకూడదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ వెయిన్స్ తీయడానికి మనం ఇందాక కట్ చేసి తీసి స్ట్రిప్పింగ్ అని చెప్పుకున్నాం ఓకే అది మెకానికల్గా వెయిన్ తీయడం అలాగనే మనం ఈ చిన్న పుల్ల పెట్టి లోపల వెయిన్స్ కరిగిచ్చేయడం అని చెప్పాం దాన్ని థెర్మల్ అంటాం అంటే హీట్ ద్వారా కరిగించడం మూడోది ఏంటంటే కెమికల్ ద్వారా దాన్ని కరిగించడం అంటే దాని లోపల ఒక నీటిలు పెట్టి దాని లోపల ఒక కెమికల్ ఎక్కిచ్చి ఆ వెయిన్స్ని కరిగించేయడం ప్రాబ్లం కెమికల్తో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఏంటంటే అది ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఆరు ఏడు సెంటీమీటర్ల వరకే దాని యాక్షన్ ఉంటుంది అంటే గడి గడికి ఇప్పుడు మనం లాంగ్ వెయిన్ చేయాలంటే కనీసం పది దగ్గర పదిహేను దగ్గర కూర్చాలి లేదా మీరు ఇచ్చింది పని చేయదు ఆ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ తర్వాత ఆ బ్లడ్తో డైల్యూట్ అయిపోయి ఆ కెమికల్ యాక్షన్ ఉండదు అనమాట సో నెంబర్ వన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కెమికల్ ఇచ్చి మనం వెయిన్ క్లోజ్ చేసినాక సెవెంటీ పర్సెంటే సిక్స్టీ పర్సెంటే దాని సక్సెస్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్లో మళ్ళీ ఆ వెయిన్ ఓపెన్ అయిపోయి ప్రాబ్లం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఒకటి రెండోది ఆ కెమికల్ ఇచ్చినందుకు కొంతమంది బాగా నొప్పి వేయటము కాలు బాగా పుళ్ళు పడిపోవడము నల్లగా అయిపోవడం జరుగుతాయి సో ఓన్లీ కెమికల్తో మీకు ఎవరైనా ట్రీట్మెంట్ చేస్తామంటే వాళ్ళకి తెలియదు బేసిక్గా కెమికల్తో ఎక్కడా ట్రీట్మెంట్ జరగట్లేదు ఓన్లీ కెమికల్తో ఓన్లీ ఫ్రాన్స్లో చేస్తున్నారు ఫ్రాన్స్ అని ఒక రెండు మూడు యూరోపియన్ కంట్రీస్ చేస్తున్నారు అది కూడా చాలా పర్టికులర్గా ఎవ్రీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్కి హోల్ పెట్టి చేసి ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేసి మళ్ళీ ఆ పేషెంట్స్ పేర్లన్నీ ఒక రిజిస్ట్రీలో ఎంటర్ చేసి వాళ్ళ రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది ఒక పరీక్ష చేసి చేస్తున్నారు అంతేగాని ఊరికే వాళ్ళకి వచ్చినట్టు ఇంజక్షన్ ఇచ్చేయట్లేదు సో ఎవరైనా నాకు పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు మా డాక్టర్ గారు ఇంజక్షన్ చేసి తగ్గిస్తామని ఇంజక్షన్ వల్ల తగ్గదండి మీకు తగ్గినట్టు అనిపించినా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అది రామకృష్ణమ్మ గారు కాల్ రామకృష్ణమ్మ గారు హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ రామకృష్ణమ్మ గారు చెప్పండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలి చెప్పండి హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్పండి అట్లా మా తమ్మునికి కూడా రెండు కాళ్ళు కింద మోకాళ్ళ కింద ఉన్న పిక్కలు రెండు లాగున్నాయి సార్ అలాగే అయితే నరాలు కూడా పచ్చగానే అనిపిస్తున్నాయి అలాగేనమ్మా సో వాటిని ఒకసారి తీసుకొని రావాలమ్మా మీకు ఎక్కడ దగ్గర అయితే అక్కడ తీసుకొని రండి హైదరాబాద్ అయితే అన్ని రోజులు ఉంటాను మీరు ఏ రోజైనా మీరు కాల్ చేసి ఆ కింద నెంబర్ కాల్ చేసేయండి మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు తమ్ముడు కానీ తీసుకొస్తే చూసి ఐడెంటిఫై చేసి అవసరం ఉంటే మేము మా దగ్గర స్కానింగ్ ఫ్రీగా చేసి మరి మీకు ప్రాబ్లం ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాను తిరుపతి నుంచి చంద్రబాబు గారు చంద్రబాబు గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు క్వశ్చన్ అడగండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి మా మిస్సెస్ సార్ ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లానే కాళ్ళల్లో ఈ నరాలు పచ్చగాను పైన వచ్చి కొద్దిగాను మోకాల కింద నుంచి ఎక్కువగా సన్న నరాలన్నీ ఎక్కువగా బయట కనబడుతున్నాయి సార్ అలాగే దానివల్ల కింద పాదంలో గట్టిపడిపోయింది అధిక అరికాల్లో సో ఈ వారికోజ్ వెయిన్స్ వెయిన్స్ వచ్చిన తర్వాత చర్మం గట్టిపడడం కానీ అలాంటివి ఏం జరిగింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ వారికోజ్ వెయిన్స్ అని అర్థం ఆ చర్మం గట్టిపడేదాన్ని మేము ఏమంటామంటే లైపో డెర్మాటోస్క్లెరోసిస్ అంటాం లైపో డెర్మాటోస్క్లెరోసిస్ వచ్చింది అంటే చాలా ముదిరిపోయిన వారికోజ్ వెయిన్స్ అని అర్థం సో మీరు ఒకసారి వచ్చి చూపించాల్సి వస్తుందండి హైదరాబాద్లో కానీ ఇప్పుడు బెంగళూరులో కూడా మేము పెట్టాం బ్రాంచ్ బెంగళూరులో కూడా
ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు డాక్టర్ కూడా కలవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దురదృష్టవశాత్తు అందరికి వచ్చే పేషెంట్స్ అందరూ నైంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఎర్లీ ఎర్లీ అని చెప్తారు వాళ్ళ పేరుకు కానీ వాళ్ళు చాలా ముదిరినాక వస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్ కింద పడి నల్లగా అయిపోవటం లేదంటే కాల్ ఆ చర్మం గట్టిగా అయిపోవటం ఇలాంటివి వచ్చాయంటే అది స్టేజ్ ఫోర్ వ్యారీ కోసం దీని తర్వాత చిన్న పుండు పడితే స్టేజ్ ఫైవ్ ఆ పెద్ద పుండు పడితే స్టేజ్ సిక్స్ దీనిలో ఇంకా రెండు స్టేజ్లో ఉన్నాయి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి సో అలాగే స్టేజ్ సిక్స్తో వచ్చారనుకోండి డెఫినెట్గా వాళ్ళు పది రోజులకు ఒకసారి వచ్చి కాళ్ళకి కట్టు మార్పించుకొని మన ఊండ్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మేము ప్రతిసారి ఫోటోలు తీసుకొని అది తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అని డిస్కషన్లు మేము పెట్టుకొని అలాగా క్రమంగా తగ్గిస్తాం అలా యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే నెల నుంచి మూడు నెలలు ఈ పుళ్ళు తగ్గుతాయి కొంతమందికి ఆ పుండు ఎంత పెద్దగా ఉంటుందంటే ఆరు నెలలు కూడా పట్టచ్చు ఒకటి రెండోది వ్యారికోస్ మీన్స్ మనం చేస్తే మామూలుగా లేజర్ మన సక్సెస్ రేట్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే వందలో తొంభై ఏడు మందికి మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాదు కానీ అదే పుండు అయిన తర్వాత కాళ్ళు చర్మం గట్టిపడ్డము ఇవన్నీ అయిన తర్వాత చేస్తే మన సక్సెస్ రేట్ ఎనభై ఐదు శాతం అంటే ఇంత చేసి ఇంత కష్టపడి ఈ పుండు తగ్గించిన తర్వాత కూడా పదిహేను మందిలో వస్తుంది మళ్ళీ వెనక్కి ఎనభై ఐదు మందిలో రాదు అలాగే చేయకపోతే ఎనభై ఐదు మందికి కూడా తగ్గదండి అలాగే మరి పదిహేను మందికి వస్తే ఎందుకండి ఆపరేషన్ అంటే మరి ఎనభై ఐదు మందికి కూడా తగ్గదు కానీ డెఫినెట్గా మన రిజల్ట్స్ అనేది మీరు వచ్చిన స్టేజ్ బట్టి చాలా చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఆ వ్యత్యాసము డాక్టర్ చేసేది ఒకటే ప్రొసీజర్ ఒకటే హస్తవాసు కూడా ఒకటే ఆ వ్యత్యాసం అనేది మన కంప్లైంట్స్ మనం తొందరగా యాక్షన్ తీసుకున్నామా లేదా తర్వాత యూజ్గా చాలా మందికి లావు తగ్గమని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ లావు మనం తగ్గుతున్నామా లేదా తర్వాత షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకోమని చెప్తాం షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నామా లేదా ఇవన్నిటి బట్టి అవుట్కమ్ అనే వ్యత్యాసం ఉంటుంది మల్లికార్జున్ గారు కాల్ మల్లికార్జున్ గారు నమస్తే చెప్పండి సో అలా కాళ్ళు ఉబ్బి అలా వెయిన్స్ కనబడి అలా బ్లాక్ అవుతున్నాయి ఇవి చాలా రిప్రజెంటేటివ్ పిక్చర్స్ అండి ఇప్పుడు మనం చూపిస్తున్నాం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మనం వడకాచి మోస్ట్ వ్యారికో ఎక్కువగా ఉన్న వ్యారికోస్ మీ స్పేషల్స్ అని అక్కడ చూపిస్తా ఉన్నాం ఆ ఉన్నాయంటే యూజువల్ గా మీరు వ్యారికోస్ మీకు ఉన్నట్టే సో మీరు వారిని తీసుకొని రండి కింద ఇచ్చిన నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేయండి రండి మీరు ఎక్కడ దగ్గర అయితే అక్కడ తీసుకురండి హైదరాబాద్ అయితే నాకు ఇది మా మెయిన్ యూనిట్ మా పెద్ద హాస్పిటల్ అన్ని హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేయడం ఈజీ చూడటం కూడా ఈజీ స్కానింగ్లు అన్ని హైదరాబాద్లోనే బెంగళూరులోనే ఫ్రీగా చేయడం జరుగుతుంది ఇలా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఈ ఏజ్లో కూడా సివియర్గా ఉంటుంది అంటారా ప్రాబ్లం ఒకవేళ చిన్న ఏజ్లో ఈ సమస్యకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తర్వాత మళ్ళీ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్లో తిరగబెట్టే రిస్క్ కూడా ఉంటుందా యాక్చువల్గా చిన్న ఏజ్లు ఉంటే ఇంకా తొందరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆప్షన్ సాక్స్ చేసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకోండి ఆవిడ ఇక్కడ నుంచి ఆవిడ నైన్ ఇయర్స్ బతుకుతారు అనుకోండి అంటే ఇక్కడ నుంచి అరవై ఐదు ఏళ్ళు రోజుకి పదిహేడు గంటలు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు సాక్స్ ఎవరు వేసుకుంటారు అంటే ఆల్మోస్ట్ వీ టాకింగ్ సెవెన్ ల్యాక్ అవర్స్ ఎయిట్ ల్యాక్ అవర్స్ ఎనిమిది లక్షల గంటలు సాక్స్ వేసుకోవడం భావ్యం కాదు ఎవరు వేసుకోరు కూడా సో ఎర్లీగా ఉంటే తొందరగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే దీంతో లైఫ్ అంతా బతకాల్సి వస్తుంది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇది ఆయింట్మెంట్లకు కానీ మందులు కానీ ఏ మాత్రం కూడా తగ్గదు సో మీరు ఎటువంటి మందులు తీసుకునే దీనికి ఏం ప్రయోజనం లేదు సో దీన్ని చేయాల్సిన ఒకటి సాక్స్ వేయటం రెండు ఆపరేట్ చేసి తగ్గించడం సాక్స్ అనేది ఏంటంటే వేసేటప్పుడు వాళ్ళు దానికి సరైన సరైన పర్సన్ కాదా ఓన్లీ అరికు ఎర్లీ బ్యారికోస్ వేయిన్స్కి వేస్తాము ఆ సాక్స్ అనేది ఐదు ఏళ్ళు పది ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు వేసుకుంటే భావ్యంగా ఉంటుంది మా ఇక్కడ నుంచి యాభై ఏళ్ళు వేసుకోండి ముప్పై ఏళ్ళు వేసుకోండి అంటే ఎవరు ధరం వేసుకోలేరు సో అవన్నీ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం అఫ్ కోర్స్ ఇది ఇది చేయకపోతే మీరు ఆపరేషన్ చేయకపోతే ప్రాణం పోతుందని కూడా చెప్పాం ఇది డెఫినెట్గా కోల్డ్ సర్జరీ ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ కాదు అట్ ద సేమ్ టైం ఆప్షన్స్ రెండు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంతేగాని ఇది మందులు తగ్గిపోద్ది అనుకోవటం లేదంటే ఒక ఐదారు రకాల మందులు రాసేయటం చాలామంది వెళ్తే ప్రిగాబ్లిన్ న్యూరోస్టాబ్లిన్ అని మందులు రాసేస్తారు దీనివల్ల ఎటు ఎట్టి ఏ వ్యారికోస్ మీన్స్ కూడా తగ్గదు తిరగబెట్టదండి ఎందుకంటే మనం వెయిన్స్ క్లోజ్ చేస్తాము సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఫార్చునేట్లీ లేజర్ వచ్చింది రెండు వేల నాలుగులో సో ఇప్పుడు మనకు రెండు వేల పంతొమ్మిది సో మనకు పదిహేను ఏళ్ళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి పదిహేను ఏళ్ళలో తొంభై ఏడు శాతం సక్సెస్ ఉన్న ప్రొసీజర్ సో మనం ఈరోజు ఇక్కడికే చూడగలం ఇది చేసిన తర్వాత ఫార్టీ ఇయర్స్ వస్తుందో లేదు ఇప్పుడు అయితే అంత లిటరేచర్ సైన్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్ కాలేదు కాకపోతే ఒకటి మాత్రం చెప్పగలం చేసిన వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీగా ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే జరుగుతుంది
కాంప్లికేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్ అంటారా అసలు మీ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కేసెస్ లో ఎంతమంది సఫర్ అయినట్టుగా గమనించారు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ రైట్ అండి సో కాంప్లికేషన్ నిల్ అని చెప్పామంటే ఆపరేషన్ చేయలేదని అర్థం అండి అది ఒకటే అర్థం కాంప్లికేషన్ నిల్ అనేది పాసిబుల్ కాదు కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయండి వ్యారకోస్ మీన్స్ చేసి వస్తాయి ఏ సర్జరీ చేసినా వస్తాయి సర్జరీ చేస్తేనే వస్తాయి లేకపోతే రావు కాంప్లికేషన్స్ యాక్చువల్లీ సో ఆ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని యాక్షన్ తీసుకోవాలి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ వచ్చి నాకు కాళ్ళు చిన్న చిన్న నొప్పులు ఉన్నాయో లేదంటే కాళ్ళు మీద చీమలు పాకినట్టు ఉన్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది దానికి ఏం అక్కర్లేదండి చిన్న చిన్న మందులు ఇస్తాం తగ్గిపోతాయి మీకేం బర్రి అవ్వక్కర్లేదని చెప్తాం సో అది పెద్ద కాంప్లికేషన్ కాదు దాన్ని మేము హ్యాండిల్ చేస్తాం రెండోది అంటే కొంతమంది రేర్గా పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి అంటే నరంలో మందు మందులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం పడవచ్చు అలాంటివి వస్తే మరి దానికి కూడా సరైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అవి కూడా తగ్గిపోతాయి లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అంటే లోపల క్లాట్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి అది ఆ క్లాట్స్ హార్ట్కి పాకే ఛాన్స్ ఉంటుంది లక్కీగా దేవుడి దయ వల్ల మనకు అది జరగలేదు కానీ నేను బయట కొంతమంది డాక్టర్స్ చేసేటప్పుడు అలా జరిగిందని కూడా విన్నాను సో పల్మిడి త్రాంబెంబలిజం కూడా ఒక కాంప్లికేషన్ విత్ డీవీటీ అదృష్టవశాత్తు మనకైతే జరగలేదు బై గాడ్స్ క్రేస్ సో అది కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి సో పేషెంట్ చెప్పాలి మీకు ఏమైనా కొంచెం గాబరాగా ఉన్నా కాలు మరీ వాచిపోయినా కావులు మరీ నొప్పేసినా బాధగా ఉన్నా రండి అని చెప్తాం మేము ఏబిస్లో ఏం చేసామంటే అఫ్ కోర్స్ దేవుడి దేవులు రాలేదు కానీ ఇలాంటివి రాకూడదని మా దగ్గర మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రతి నంబర్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హాట్ లైన్ అనమాట సో ఆ నంబర్ ఏంటంటే మేము ఎత్తినా ఎత్తకపోయినా రికార్డ్ అయిపోయి వెంటనే మెసేజ్లు వెళ్ళిపోతాయి ఎవరు అవైలబుల్గా ఉన్నారు మీకు వెంటనే ఫోన్ చేస్తారు సో మీరు వెరీ కోసం వేసినట్టు లేజరే చేసామని కాదు ఆ చేసే డాక్టర్ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ సిస్టమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా పరిగణన తీసుకొని మీరు చేయించుకోవాలి ఓకేనండి డాక్టర్ రాజావి గోపాల్ గారు ఈ మంత్ ముప్పయో తారీఖున మదనపల్లిలో అండ్ వరంగల్లో మీ ఫ్రీ క్యాంప్స్ వివరాలు మరియు వేర్కోస్ బెన్స్ కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటే చేయించుకున్న తర్వాత ఎంత రిలీఫ్ గా ఉంటుంది వివరాలను అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్ నమస్తే